So you can hear me very well? Yes, we can hear you. All right, good. So, time is yours. Welcome in Czech Republic. Okay. First of all, I want to thank God for allowing me to be able to speak with you here in Czech Republic. Chci poděkovat pánu Bohu za, za to, že mohu k vám promluvat tedy České republiky. And we pray that we can pray that the Holy Spirit will be with us as we study God's word together. A modlíme se, aby Duch Svatý byl s námi, když budeme společně studovat Jeho slovo. And that he will make his word plain to us. A aby Pán Bůh sám osobně nám své slovo objasňoval. We will be looking at Revelation 18. Budeme se společně dívat na kapitolu 18. z knihy Zjevení. And our subject today a dnešní will be, téma uh, the earth lightened with his glory. bude zem ozářená Boží slavou. And, our, and as we go through this, we will be also talking about the current events. Uh, as we continue in the series, we'll be talking about the current events that are taking place as well. A jak budeme pokračovat i v těch dalších tématech, tak to dnešní téma to bude velmi zajímavé, protože hovoří o tom, že celá země má být ozářena Boží slávou. But right now we're going to ask God for the Holy Spirit to be with us. A nyní chceme prosit Pána Boha, aby byl s námi. And we're going to claim the promise of John 14:26 and John 16:13. A budeme prosit Pana Boha, aby naplnil naplnil svá zaslíbení v Janovi v Janovi evangeliu 14:26 and John 14:16. John 16:30. Yeah. 30. 13. 13. John. Yes. I need to, yeah. Okay, good. The first promise in John 14, 26. It says about the Comforter, which is the Holy Ghost. Hovoří o tom, že přímluvce, kterého Pán Bůh pošle ve jménu Ježíše. He shall teach you all things. On vás, and bring all things to the men. On vás bude učit všechny věci. On vám to připomene. All right, in John 16, 13, a Jan 16, 13. It says, how be it when he, the spirit of truth, is come. Když přijde, in John 16, 13, když přijde duch pravdy, he shall guide you to all truth. On vás uvede do veškeré pravdy. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak. Protože on nebude mluvit sám za sebe, ale to, co uslyší, to vám vyřídí. And show you things to come. A ukáže vám věci, které mají přijít. With that thought, let's pray. A s těmito zaslíbeními se chceme modlit. Father in heaven, Otče v nebesích, we are about before thee, Klaníme se před tebou. Asking by faith for the Holy Spirit to be with us. A prosíme tě vírou o Ducha Svatého, aby byl tady s námi. We address our prayer to the most holy place of the heavenly sanctuary. Směřujeme naši modlitbu do svatyně svatých. And we ask that you will teach us all things. A prosíme, aby si nás učil všechny věci. Pertaining to the present truth of the earth lightened with your glory. Které se týkají uh, tématu, že země má být ozářena tvoji slávou. And please grant that the spirit of the living God will be our teacher and show us things to come. Prosíme tě, Otče, aby uh, si seslal svého svatého ducha, který nás uvede do veškeré pravdy a který nám ukáže věci, které mají přijít. Now help us rightly divide the word of truth. Pomoz nám správně předávat slovo pravdy. In Jesus name. V Ježíšově jménu. Amen. Amen. Turn me to Revelation chapter 18. Takže společně, pokud máte Bible, si můžeme otevřít ve zjevení a tam 18. kapitolu. As many of you well know, Revelation 18 is the chapter for the preparation to receive the latter rain. 
Možná si uvědomujete, že tady tato kapitola hovoří o přípravě pro přijetí pozdního deště. Budeme se tedy dívat na to téma, že země má být ozářena Boží slávou a na ten aspekt toho, že Duch Svatý bude se slán v ohromné míře. A co byste řekli, kdyby se vás někdo zeptal, co je vlastně tím pozdním deštěm? Could you show from the scriptures what the latter rain really is? Dokázali byste z písma ukázat na to, co je ten pozdní dešť? Because we were told from the spirit of prophecy writings. Protože z ducha proroctví víme, that the latter rain will be falling on hearts all around and many will not recognize. Že duch svatý bude padat na dopadat na srdce mnohých lidí kolem. Ale bude také určitá třída lidí, která si toho vůbec nevšimne. So we need to know what the rain really is. A tak potřebujeme vědět, co je tím pozdním deštěm. Už jste někdy byli v nějakém schromáždění modlitelním? Kde by vám lidé řekli, ano, my jsme se modlili za vědětí Ducha Svatého a modlili jsme se za to celou noc. A pak jste si možná položili otázku, opravdu jsme to prožili, bylo to seslání Ducha Svatého? Could you have it and not it? Je možné, že jste to prožili a třeba jste si toho nevšimli? Let's see from the Bible and from the Spirit of Prophecy what the Bible and the Spirit of Prophecy says about it. Pojďme se podívat, co o tom říká Bible a duch proroctví. All right, let's go to Revelation 18:1 for long. Přečteme si nyní zjevení 18. kapitolu a první verš. Revelation 18:1. Potom jsem viděl jiného anděla, jak s velkou mocí se stupuje z nebe, a země byla ozářena jeho slávou. The Bible tells us that I saw another angel. After these things, I saw another angel come down from heaven, having great power. The earth was lighted with his glory. Yes. Question. First of all, let me need to identify the angel coming down. Revelation chapter 18. Bylo by dobré, abychom si zodpověděli na otázku, kdo je tedy tím andělem, který který se stupoval z nebe s velkou mocí a slávou. So, question. What did the Bible say about this angel? Co říká Bible o tomto andělovi? The Bible said the earth was lightened with his glory. Že země byla ozářena jeho slávou. So what angel did God use to lighten the earth with his glory? Jakého anděla Pán Bůh použil, aby zemi ozářil svou slávou? Does God use any angel to lighten the earth with his glory? Používá Pán Bůh jakéhokoliv anděla, aby ozářil zemi svoji slávu, kteréhokoliv? First of all, I want to say that God is not you will not use an angel per se to lighten the earth with his glory. Na počátku bychom si měli vysvětlit, že Pán Bůh na to, aby ozářil celou zemi svoji slávou, nepoužije jednoho jediného anděla. This we know is a symbol of something else. Ale uvědomujeme si, že kniha Zjevení je symbolickou knihou a ukazuje tady symbol na někoho jiného. So let's go a closer now. Takže pojďme trošku so víc. Do we need an angel? Who is this angel? We want to know the identity of this angel first and foremost. Kdo je tady ten anděl? Jak zjistíme? First of all, what? Okay. First of all, we see in Revelation chapter 10. Když se podíváme do zjevení, a to desáté kapitoly, vidíme jiného anděla, který je nazván mocným andělem. A je tady řečeno, viděl jsem dalšího mocného anděla, jak se stupuje z nebe. Now I want to say to you. Now we need to figure out who this angel is. Um, opět potřebujeme si ujasnit, kdo je tím andělem. Because the same angel in Revelation 10, will be, we will 
find out is the same angel of Revelation 18. Protože ten stejný anděl, o kterém hovoří zjevení 10. kapitola, je ten stejný, o kterém hovoří i zjevení 18. kapitola. How did Revelation 10, how does Revelation 10 describe the angel? A jak je ve zjevení 10 popsán ten anděl? The Bible says, number one, his face is as the sun. A na první místě je tady řečeno, že jeho tvář byla jako slunce. And number two, he's clothed with a dark, he's clothed with a cloud and a rainbow. Bylo řečeno, že nad jeho hlavou byla duha a že byl zahalen v oblak. And his feet are as pillars of fire. A jeho nohy byly jako ohnivé sloupy. Now I gave that order because when you talk about a description of someone, you all you normally describe their facial features. Já, or what they look like. Já to skvěle říkám tady v tom pořadí, jak je to v Bibli, protože většinou, když někoho popisujete, tak nejprve začnete jako má tvář. How what did the Bible say his face was like? Já, co říká Bible, jaká byla jeho tvář? As the sun. As the sun. So whose face is as the sun? Let's go to Revelation one, twelve through sixteen. Podívejme se teď do zjevení první kapitoly, kde se podíváme od verše dvanáctého do verše šestnáctého, kde je také popis a podobné bytosti. The Bible says. Read carefully. No, it's uh, always the battery, the charger. Yeah. Okay. Everybody got it? Yes. All right. In Revelation 1, 12 to 16, John says, And I turned to see the voice that spake with me, and being turned, I saw seven golden candlesticks. Obrátil jsem, se, obrátil jsem se, abych viděl, kdo je za mnou, kdo je se mnou, kdo se mnou mluví. A když jsem se obrátil, spatřil jsem sedm zlatých svícnů. Uprostřed těch svícnů někdo je jako syn člověka, oděný řízou až na zem a na prsou zlatý vás. Mhm. A když, je, když je vidíme ten popis syna člověka, tak se můžeme podívat nejenom od toho 12. do 13. verše, ale také do 14. verše. Jeho hlava a vlasy bělostné jako sněhu bílá vlna, jeho oči jako plamen ohně. A potom také ještě 16. verš. Pravici držel sedm hvězd a z jeho úst vycházel ostrý dvousečný meč. Jeho vzhled byl jako když slunce září v plné síle. Takže Bible také říká, že tento anděl měl tvář, která zářila jako slunce. Now, so here in Revelation we find that Jesus, the Son of Man, his face is as the sun. Takže můžeme vidět, že tady je popis Ježíše Krista a je to popsán jako oslavený král, ten jeho tvář září jako slunce. In Matthew chapter 17 verses 1 and 2, let's see it again. Můžeme se podívat do Matouše 17. kapitoly a tam první až druhý verš. A tam vidíme úplně to stejné, že když je vzal Jana a Petra a Jakuba nahoru, byl před, ně, před, nima, před jejich očima proměněn, jeho tvář zářila jako slunce a jeho šak byl oslnivě bílý. The Bible says, after six day, notice, verse uh, two says, and he was transfigured before him, and his face did shine as the sun. Tak jak jsme četli, byl před jejich očima proměněn a jeho zá, tvář zářila jako slunce. So again, so when Jesus' face shines like the sun, what does that mean? What is, what is he shining? Co to tedy znamená, když Ježíšova tvář zářila jako slunce? S čím zářil? Let's go to Malachi 4.13. 
Podívejme se teď do Malachiáše, čtvrté kapitoly a tam druhého verše. Malachiáš 4, 2. Ale vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce z pravemnosti se zdravím na paprstcích. U nás je to Malachiáš 3, 20. Takže Ježíšova tvář, která září jako slunce, to je vlastně symbol jeho spravedlnosti. So the sun gives off light. A slunce to dává světlo. What is light? Co je světlo? Let's go to John 8, 12. Když bychom se podívali do Jana 8. kapitoly a tam 12. verše. In John 8, 12, Jesus said, I am the light of the world. He that follows me shall not walk in darkness, shall have the light of life. Ježíš tam říká, já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. So we find that light, Jesus is light. Takže my vlastně zjišťujeme, že Ježíš je tím světlem. All right. we also know Jesus is God. My také víme, že Ježíš je Bůh. A o čem se říká Bible o tom, že je Bůh? In first John chapter one verse five, v první Janově 1.5 The Bible said, "This is the message we've heard of Him, and we can hear that God is light, and in Him is no darkness at all." Toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli, a vám je oznamujeme, že Bůh je světlo, a není v něm nejmenší tmy. So Jesus is light. Takže Ježíš je světlo. Now what else is light? A co ještě je světlo? And when the because Jesus is light, what is it that's going to be seen in Jesus that is so that the light is shining on? Aha. What is it that will be seen in Jesus that the light is shining? So, so we see in Jesus that we can say that from him we get light. Let's look at let's look at Second Corinthians four six. We see in Second Corinthians four six. The Bible says, "For God who commanded the light to shine in the darkness has shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ." Je tam řečeno, že Bůh, který řekl z tmy a z září světlo, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristovi. Notice the light is represented by Christ. The light is shining on Christ. Is the glory of God? Is character? Takže můžeme vidět, že to světlo, které vyzařuje z Ježíše, to je vlastně jeho charakter. With his character will also be his law. To je jeho sláva. A ta zjevuje také jeho uh, zákon. Is God's law light? Myslíte si, že Boží zákon je také světlem? Let's go to Proverbs 6, uh, Proverbs 6, 23. Podívejme se teď do přísloví 6, 23. The Bible said the commandment is a lamp, the law is a light, and reproof and instruction are the way of life. Bible říká, že příkaz je světlo a vyučování osvěcují. Domluvy a kárání jsou cesty k životu. God's law, in the Old Testament speaking, speaking about the Old Testament, that law takes in the first five books of Moses and the Ten Commandments. Můžeme říci, že Boží zákon to je prvních pět knih Mojžíšových a speciálně v nich deset přikázání. Proto nám písmo ukazuje na to, že zákon Boží je tím světlem. Now, what else is love? Co ještě je světlo? Remember, the earth is being connecting Revelation 10 to Revelation 18. Zkusme si představit, my spojujeme zjevení. Deset a zjevení patnáct. Why? Because the same angel in Revelation 10, we're going to find it's the same angel in Revelation 18. A promiňte, takže zjevení deset a zjevení osmnáct propujujeme, protože tam je ten stejný anděl. With a similar message that was given in chapter 10. 
A je to podobné poselství, jaké bylo i v té desáté kapitole. Well, let's look at something. Is the word of God light? Podívejme se na to. A je také slovo Boží světlem? Let's go to Psalm 119:105. A vy určitě znáte ten verš z Žalmu 119, verš 105. Uh-huh. Thy word is a lamp to my feet and a light to my path. Tvé slovo je so, no. světlem nohám mým a svící na mé cestě. So now we see Jesus is light. Takže vidíme, že světlo je, světlo je jak Ježíš, světlo je také ale Boží slovo, the law of God is light. také Boží zákon je tím světlem. Now question, is the, okay, that's what light is so far. Takže do teďka so jsme našli up. spoustu definicí pro to, co je světlo. Well, what else is light? Co ještě tam je světlem? Ještě je tam jedna věc. Let's go to 2 Peter 1:19. Podívejme se do 2. Petrovi 1:19. For we also have a more sure word of prophecy that we do well to take heed as our light which shineth in a dark place until the day dawn and the day star arise in our hearts. Tím se nám potvrzuje prorocké slovo a činíte dobře, že se ho držíte. Je jako svíce svítící v temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřejka vám nevzejde srdce. So now we find is also light. Takže vidíme, že další definice světla je proroctví. So now let's stop for a Takže teď jsme řekli, že jsme so far Jesus is the the angel of Revelation 10 is Jesus. My jsme se teď vysvětlili, že, že Ježíš je ten anděl ze zjevení desáté kapitoly a že on je plný světla. He's full of his word, his law, his on je plný jeho, jeho přikázání, jeho slova, jeho charakteru. And prophecy. A také vždycky přináší sebou proroctví. Right. Now, let's see one more thing. What is the angel clothed with? What is this angel clothed? In si, čím je ten anděl oblečený ve zjevení v desáté kapitole? The angel is clothed with salvation. Se spásou. Let's see. Um, let's see. How, now remember now, this angel is coming from heaven as well. A tento anděl se stukuje z nebe. Oh, we want to we want to what the angels clothed with. Let's go to Isaiah 61:10 and listen to the first two lines. Budeme uh, to studovat v Izajáši 69, 61. 61. Uh, 61. Izajáši 61 a tam ve desátý. I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God. We have clothed him with garments of salvation and has covered him with a robe of righteousness. Velmi se veselím z hospodina. Má duše jásá k chvále mého Boha, neboť mě oděl rouchem spásy. Zahalil mě pláštěm spravedlnosti, jako ženicha, jenž jako kněz čelenku bere a jako nevěstu, která se krásí svými šperky. So everybody, who is the Lord? What is the angel of the Lord? Čím je, tady, čím je tady oblečen ten anděl? Tady čteme, že oděl mě rouchem spásy. Je tady hodiny spásy. And sal- salvation is deliverance and victory over sin. A spasení, to je vlastně vysvobození z hříchu. And he's called righteousness. A on je také a oblečen do spravedlnosti. All right, so now, now we know that and we know that Jesus is the son of righteousness. A teď, když už vidíme tohle, že Ježíš Kristus je tedy tím sloucem spravedlnosti, is righteousness light? je spravedlnost světla. Because it's the son of righteousness, so we assume that's light, correct? Protože pokud on je sluncem spravedlnosti, tak z toho uzavíráme, že on je tím světlem. You remember earlier we said Jesus was our Jesus was uh, the light of the world. My jsme si říkali na začátku, že Ježíš je světlem světa. But now let's see if Jesus is righteousness. Ale pojďme se podívat také, jestli je Ježíš i spravedlností. Go be the first Corinthians 1:30. Uh, 
Půjdeme se podívat do 1. Korinským 1.30. The Bible says, but of him are ye Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, righteousness, sanctification and redemption. Vy však jste z moci Boží v Kristu Ježíši. On se vám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením. Is the word of God righteousness? Je slovo Boží spravedlností? Psalms 119, 23. Psalms 119, 23. Psalms 119. Says, My eyes will fail for thy salvation and for the word of thy righteousness. Tam je řečeno, že moje oči touží po tvém spasení, po slovu tvé spravedlnosti. So we find now that the word of God is righteousness. Takže Jesus is righteousness. Zjistujeme, že slovo Boží je spravedlnost, Ježíš je spravedlnost. But now is the law righteousness. A co zákon? Je také zákon spravedlivý? Let's go to Psalms 119, 172. Když se vrátíme do žalmu 119 a tam se podíváme do verše 172. Ať můj jazyk opěvuje, co jsi řekl. Všechna tvá přikázání jsou spravedlivá. Takže teď jsme zjistili, že to světlo, ten syn spravedlnosti, vyzařuje svůj charakter, his word, své slovo, his prophecies, svá proroctví, his law, svůj zákon. This is the light, a to je to světlo, also to light the earth with his glory které má zároveň ozářit celou zemi svou slávu. Now let's go to be close. Jdeme blíže. Was My jsme si řekli, že také proroctví je tím světlem. What prophecy did the Son of Man, Son of Righteousness, give that's going to be connected to lighting the earth with His glory? Je to nějaké proroctví, které dal ten, který je s, uh, sluncem spravedlnosti. O tom, že by řekl, že celá země bude ozářena jeho slávou. Remember, Jesus came down as a mighty angel. Vzpomeňte si, že Ježíš se stoupil z nebe jako mocný anděl. What is an angel? What does an angel mean in the Greek? Co to je? To slovo, to slovo anděl. V řečtině to znamená služebník nebo posel. All right. So wait a minute. How did, what, by what agency does God send messages through angels? How does He do it? What agency does God use to send an angel for a message? Let's look at, first of all, remember an angel means a messenger, a minister, one that brings glad tidings. Můžeme tedy uh, znovu si zopakovat, že anděl to je posel, služebník, anebo ten, kdo přináší dobré zprávy. OK, so wait a minute. Let's go. Glad tidings. What is glad tidings? That means it refers to the gospel or good news. A definice těch dobrých zpráv, tomu se říká z evangelium. Let's go to Romans chapter 1. Uh, Romans chapter 10. Podívejme se spolu do Římanů 10. kapitoly. A tam verš 14. a 15. The Bible says, How should they call on him whom they have not believed? And how should they believe on him whom they have not heard? And how should they hear without a preacher? Keep that in mind. Tady je řečeno, že jak by mohli slyšet, a když jim nikdo nezvěstuje. Jak by mohli uh, být poslaní, když je nikdo neposlal? Nezapomeňme, je tady řečeno, jak mohou zvěstovat nejsou-li pozvání, 
a poslání, jak mohou uslyšet, není-li to nikdo, kdo by zvěstoval. Then verse 15 says, the, the, the Bible says in verse 15, and how should they preach except they be sent? A jak by mohli kázat, když nejsou poslání? Notice that, the, notice that a messenger is sent to preach. A už tady slyšíte tu definici, protože ten posel, ten byl poslán, aby kázal. It says, how, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. A je to podotknu to, jak vítaný je příchod těch, kteří zvěstují dobré zprávy. Okay, now notice very carefully again now. Tak si... The scriptures have told us now the agency by which God will send the message of the mighty angel and the angel Revelation chapter 18. Jesus, the mighty angel, will send a message through the gospel. Ježíš, ten mocný anděl, pošle to své poselství o Boží slávě skrze dobrou zprávu, skrze Evangelium. Now, do we have evidence that Jesus sent messages through the gospel? Máme nějaký důkaz, že Ježíš poslal svá poselství skrze Evangelium? Let's go to Revelation 14. Pojďme spolu do zjevení 14. kapitoly. The Bible says in Revelation 14, And I saw another angel flying in this heaven, having the everlasting gospel to preach on the heaven well near to every nation and kindred and tongue and people. Tu jsem viděl od šestého verše jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu. Now notice the angel has what he's been sent to preach the everlasting gospel. Je tady řečeno, že ten anděl byl poslán, aby zvěstoval věčné evangelium. A můžeme říci, že právě tady vidíme to poslední varovné poselství Boží na tento svět. A je podstatné a životu důležité a nezbytné, aby celý svět slyšel toto poselství. What did the scripture say to every nation and kindred and tongue and people? Tak jak říká Bible, každému jazyku, národu a lidu. So notice now. Tak si teď všimněte, že ten anděl has the everlasting gospel. Now what is in this gospel? Že on má věčné evangelium. A co je jeho obsahem? Let's go to Romans 1, 16 and 17. se do Římanům 1, 16 až 17. The Bible says, in Romans 1, 16, For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believe, up to the two first also the Greek, for therein is the righteousness of God revealed. Nestydím se za evangelium. Je to boží moc ke spasení pro každého, kdo věří. Předně pro žida, ale také pro, ži- pro řeka. Vždyť v něm se zjevuje boží spravedlnost, která je přijímá na víru. A vede k víře. Stojí přece psáno, spravedlivý, z víry bude žít. Uh, yeah, you could not understand. Must be. Okay. What will, what is revealed according to the scriptures in the everlasting gospel of Jesus Christ? Co je tedy zjeveno v tom věčném evangeliu Ježíše Krista? The reason why the gospel of Christ is connected to Revelation 18, Revelation 14, is because it's everlasting. It's the same gospel. Ah. Takže ten důvod, proč je to spojeno se zjevením 14. kapitolou, je, že to evangelium je věčné. It was the plan, it was the plan from Bylo to evangelium, to, to dobrá zpráva o spasení, která byla od počátku světa plánovaná. Romans 1, 16 a Římanům 1, 16 a 17, co jsme teď četli, is directly related to the, rep- to the gospel of Revelation 14, 
je přímo propojena se zjevením 14. kapitolou, s tím trojandělským poselstvím, s tím šestým veršem. A co je v něm kázáno? Spravedlnost Boží. Ta se v něm zjevuje. So I hope everybody can see now. Now we see it. Now we see the bare, clear picture. Takže doufám, že teď už máte trošku jasnější obraz o tom, co to zjevuje. A je hezké vidět všechny ty detaily, že? Magnify the issue of Christ's righteousness is the message to be preached to light the earth with His glory. Aha, zjevovat Kristovu spravedlnost. To znamená kázat to věčné evangelium a to slavu, která se stupuje z nebe. Now, how do we know? What does the first angel's message say? That's the first part of the first angel's message. Let's go there. Pojďme se podívat, co říká ten to první andělské poselství tě z těch tří andělů jako poslední varovné poselství pro tuto zemi. Zjevení čtrnáct šestý. The Bible said. Notice the scripture says, "Fear God, give glory to Him." For the hour of His judgment has come, and worship Him that made heaven and earth, the sea and the mountains of waters. To je sami děl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby a zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rasy, kmenu, jazyku i národu, a volal moc mocným hlasem: Bojte se Boha a zdejte mu čest, nebo jde nastala hodina jeho soudu. Pokladněte předtím, kdo stvořil nebe, zemi, moře i prameny vod. Now we need to stop. Yes, we want you to stop right here for just a moment. Now, can you go to that? And I want, and I want to go back and read Revelation eighteen one again. A podívejme se znovu do zjevení osnáct jedna. And after these things, I saw another angel come down from heaven, having great power, and the earth was lightened with his glory. Potom jsem viděl jiného anděla, jak s velkou mocí a slavou se stupuje z nebe. A země byla ozářena jeho slavou. First of all, we want to see that the first angel's message, everlasting gospel, the first angel's message. Nejprve se podívejme na to, že to věčné evangelium a ten posel první první anděl. With the magnification of God's law is being repeated in Revelation 4:18-1. Vyvyšuje a ještě více prosazuje Boží zákon. A ten stejný anděl, to stejné poselství je zopakováno ve zjevení v 18. kapitole. Podíváme se blíže. A něco si vyzkoušíme. Co to tedy je bát se Boha? Co to pro vás znamená bát se Boha? Na jméně, some of you will say, it's to reverence God. Asi každý z vás by řekl, to znamená mít před ním úctu. That's true. A to je pravda. But what does the scripture say? Ale co říká písmo? Let's go to Deuteronomy 10, 12 and 13. Pojďme se podívat. Deuteronomy chapter 10, verse 12 and 13. Páté Mojžíšovi, desáté kapitoly, a tam dvanáctého až třináctého verše. And now, Israel, what doth the Lord thy God require thee but to fear the Lord thy God, to walk in all His ways, to love Him, and to serve the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul, to keep the commandments of the Lord and His statutes I command this day, but I do. Nyní tedy Izraeli, co od tebe požaduje Hospodin tvůj Bůh? Je na vše. Bál Hospodina svého Boha, chodil po všech jeho cestách, miloval ho a sloužil Hospodinu svému Bohu celým svým srdcem, celou svou duší. Do you fear God? Do you fear God? Do you fear God? Do you love God with all your mind, heart, and soul? Do you fear God? Do you love God with all your mind, heart, and soul? Do you fear God? Do you love God with all your mind, heart, and soul? Do you fear God? Do you love God with all your mind, heart, and soul? Do you fear God? Do you love God with all your mind, heart, and soul? Do you fear God? Do you love God with all your mind, heart, and soul? Do you fear God? Do you love God with all your mind, heart, and soul? Do you fear God? Do you love God with all your mind, heart, and soul? Do you fear God? Do you love God with all your mind, heart, and soul? Do you fear God? Do you love God with all your mind, heart, and soul? Do you fear God? Do you love God with all your mind, heart, and soul? Do you fear God? Do you love God with all your mind, heart, and soul? Zůstat věrně na každém bodu jeho přikázání. So the the true meaning of fear God means to love God with all your mind, heart, and soul. Takže skutečný význam toho bát se Boha, to znamená milovat ho, to znamená poslouchat ho celou svou duši, celou svou bytostí. 
And while loving them, you have a burden for souls to take the gospel to the world. A tím, že ho budeme milovat, tak tím sami budeme cítit v srdci toho předat to jeho poselství všem těm, kteří ve světě umírají. Do you really fear God? Opravdu můžete říci, že se bojíte Boha. But let's go a bit closer now. Pojďme Now that we see that fear, what fear God means, again, is the gospel designed to help us attain to the glory of God? Pomáhá nám evangelium dosáhnout té boží slávy. Let's, let's go to 2 Thessalonians, <coughs> verse 14. Podívejme se do druhé Tesalonským a nevím, jak je verš. What, what works? Uh, Second Tesalonians. Aha, uh-huh. and the works. Chapter 2, verse 14. Uh-huh. The, the Bible tells us right there, it says, where to be called you by our gospel to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Uh-huh. 2.14. Second Thessalonians. Uh-huh. Uh-huh. Chapter 2, uh-huh. verse 14. Okay. Uh, abyste měli no, účast. Yes, yes, yeah. I, I get it. Abyste měli účast na, na slávě našeho Pána Ježíše Krista. K tomu vás povolal naším evangeliem. Okay. So here we find that God's word to the, the gospel, the purpose of the gospel is for us to obtain to the glory of our Lord Jesus Christ. Tady vidíme, že záměrem Evangelia je, abychom obdrželi tu slávu našeho Pána Ježíše Krista. What makes up this glory? Co ještě tvoří tuto slávu? Let's take a look at what Moses asked God. Pojďme se podívat na to, o co požádal Mojžíš Boha. Let's go to Exodus chapter 33, verse 18 and 19. Když se podíváte do druhé Mojžíšovi, kapitoly 33, Verš 18 a 19. The Bible says in Exodus chapter 33, verse 18 and 19, Moses said, I beseech thee, show me thy glory. And God says, I will make all my goodness to pass before thee, and I will proclaim the name of the Lord before thee, and I will be gracious to whom I be gracious, and I will show mercy to whom I will show mercy. I řekl, dovol mi spatřit tvou slávu. Hospodin odpověděl, všechna má dobrota přejde před tebou, a vyslovím před tebou jméno hospodin. Smiluj se však nad tím, nad kým se smiluj. Slituj se nad kým se slituj. What did Moses ask his feet? Co žádal Ježíš, aby mohl vidět? In God's glory. To byla Boží sláva. Moses saw the burning bush. Mojžíš přece viděl ten hořící keř. Moses saw his rod turn into a snake. Viděl svou hůl, jak se proměnila v hada. Moses was wanting, wanting to know the character of the God that had power to turn his body into a snake and a bush burn without being consumed. So he tells Moses, I beseech thee, Moses says to God, I beseech thee, show me thy glory. Have you ever asked God to show you His glory? Not the power of lightning. Not the shout of the thunder. But have you asked God to show you who will help you understand His character? This is what Jesus came to reveal. Protože to je to, proč, co Ježíš přišel zjevit. In the book Desire of Ages, it says one thing. V knize Touha věku je velice krásný citát. It says the light of the knowledge of the glory of God řečeno, was seen in the face of Jesus. Že to poznání uh, Boží slávy uh, bylo vidět v tváři Kristově. This is in Desire of Ages chapter 1. To je v tomto věku kapitola. And it went on to say the glory of self-sacrificing love. A tam je řečeno, že to je sláva lásky, která se sama obětuje. A love that seeketh not its own. Lásky, která netouží 
po prosazení sama sebe, nebo potom, aby jenom uspokojila sebe. Has its source in the heart of God. Tato láska má svůj zdroj v srdci Boží. This is the glory to je ta sláva, kterou Ježíš přišel zjevit. Podíváme se trošičku blíže a uvidíme. God told Moses he would proclaim his name. Bůh řekl Mojžíšovi, že před ním uh, vysloví své jméno. Let's look at Exodus chapter 34 verses 5 to 7. Uvidíme to v Exodu 34, 5 až 7. The Bible says, and the Lord descended a cloud and stood with him there and proclaimed the name of the Lord. The Lord, the Lord God, merciful, gracious, long-suffering, abundantly good and true, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgressions and sins. By no means spared and guilty, visiting his fathers to the third and fourth generation. Když hospodin kolem něho přecházel, zavolal, hospodin, hospodin, Bůh plný slitování a milosrdný, schovývavý, na nejvíc milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští věno přestoupení a hřích, a však vyniká, nenechá bez trestu, stíhá věno otců na syne i na vnucí do třetího a čtvrtého pokolení. So takže how did the Bible describe the situation? How did the, how did the Bible describe God's character? Jak tady Bible popisuje Boží charakter? The Lord God merciful. Bůh milosrdný. Gracious. Laskavý. Long suffering. Trpělivý. Abundant in goodness and truth. Hojný v dobrotě, v pravdě. Forgiven iniquity and transgressions and sins. Odpouštějící vinu, přestoupení a hřích. This is the character of your Creator. Toto je charakter tvého stvořitele, tvého spasitele. This is the character of the one who will come the second time in the clouds of heaven. To je charakter toho, který přijde po druhé v nebeských oblacích. I want to be ready for that day when Jesus comes. Já to už jsem byl připraven na ten den, kdy on přijde. And I want to see my God face to face. A já to už jsem viděl mého Boha tváří v tvář. But I want to be like Him. Ale já to už jsem viděl jako on. Because that's the purpose of redemption. Protože to je přece záměr vykoupení. That we obtain to His character. A pak my můžeme ten jeho charakter. Získat. And then we will develop self-denying, self-sacrificing love. Co si potom vytvoříme? V podstatě tu stejnou lásku, kterou má on, lásku, která je sebe zapírává, která přináší radostně oběti. And in this way we will be her, 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 which is that. A tímto způsobem budeme proměněni k jeho podobě. Let's go a little bit closer now. We look at the next one. Now, question. Let's look at Revelation. Now that we see that that this is the glory of God, is His character and His law. We have seen that the glory of God is His character and also His law. Now, in Revelation chapter eighteen. Taká na zjevení v osmnácté kapitole. The angel lightens the earth with His glory. Tam ten anděl vlastně ozařuje to země svojí slávou. Now we have identified the angel in chapter 10 as Jesus. A my jsme si identifikovali toho anděla ze 10. kapitole, že ten stejný Ježíš. Was Jesus ever known as an angel? Byl Ježíš někdy um, identifikován jako anděl? Or a messenger? Nebo jako posel? In the Old Testament, Jesus is known as the messenger or the angel of the covenant. Na příklad ve starém zákoně, tam je Ježíš známý jako posel smlouvy. Question: Angel is a messenger. Pokud je tedy anděl poslem, but of the what? Of the covenant? A čeho? Posel smlouvy. What is the covenant? 
Co je to znovu? No te... Let's go to Deuteronomy 4:13. Podíváme se do 5. Mojžíšovi 4:13. In Deuteronomy 4:13, the Bible says, for he, and he declared in his covenant, which he commanded to perform, even ten commandments, and he wrote them on two tables of stone. Tam je napsáno, že zapsal svá přikázání na dvě kamenné desky. Now, notice, the covenant, the angel of the covenant, or the angel of the ten commandments. Takže uh, ten anděl těch deseti přikázání Now question. Now let's go a little closer because now the Bible is about to take us into some major points. Tady nás Bible vede k tomu hlavnímu bodu. Notice he's the angel of the covenant. Ježíš je vlastně andělem smlouvy. Or the Ten Commandments. Nebo deseti přikázání. But where did he come from? He came down from heaven. A odkud přišel? Z nebe. What's in heaven? In Revelation 10, where is Jesus at? He's, he's about to leave and, and he's in heaven, but he's going to leave the holy place and soon go to the most holy place. So in Revelation 10, Jesus sends a message to let the church on earth know that he's about to move into the second apartment of the heavenly sanctuary. Tak zjevení 10 líčí scénu, ve kterém nebe chce, abychom si uvědomili, že Ježíš jako náš velkněz a právě bude přicházet ze své služby ve svatyni do své služby do svatyně svatých a začne vyšetřující soud. Now listen carefully. And so there's a message to warn men to develop Christ-like character. Je tady poselství, které lidi varuje a říká jim, teď je třeba, abyste si vytvořili charakter, jako má Ježíš. Why? Because the hour of his judgment is coming. Proč? No, protože hodina jeho soudu právě nastala. Now, where will the judgment take place? A kde se bude konat ten soud? It will take place in the sanctuary. Svatyni. But where in the sanctuary? Ale kde konkrétně? According to the scriptures of Daniel 8:14. Podle toho, co je napsáno u Daniela 8:14. And he said unto me, until 2,200 days, then shall the sanctuary be cleansed. A řekl mi, až po 2,300 večerech a jitrech, tehdy bude svatyně očištěna. The cleansing of the sanctuary involves the removal of sin from the books of record. To, že svatyně má být očištěna, to znamená, že všechny ty záznamy o hříchu budou uh, odstraněny. It involves Jesus' blood being applied to our lives, our cases, if we have confessed and forsook our sins, that we might be partakers of His righteousness. A tam je Kristova krev, která přichází na scénu která očistuje každý náš řích, aby my jsme mohli přijat Kristovu spravedlnost. Blood, a tak jeho krví, jeho milosti, naše hříchy mohou být odpuštěny, mohou být smazány. A to, co je krásné, že když naše hříchy budou vymazány, to znamená, že taky i smrt bude vymazána. Remember, the way to sin is death. Protože nezapomeňte, je napsáno, že odměnou hříchu je smrt. But if you, if there's no sin, Ale pokud není žádný hřích, then there's no death. tak pak není ani žádná smrt. Jesus will have removed death from those who are, are sleeping in the grave and they must be resurrected. Takže Ježíš vlastně odejme smrt a trest smrti uh, na těch, kteří odpočívají v hrobě a oni budou vzkříšeni. Because their sins have been beforehand the judgment and have been forgiven pardon, forgiven pardon by them. Protože jejich hříchy budou odpuštěny a budou vymazány. So, 
When it, where is the wicked revival that Christ is in that heavenly sanctuary? Is there a heavenly sanctuary? So today we have people who don't believe in the judgment. I kde tady můžeme najít to, že Ježíš je teď v nebeské svatyni, protože dnes je řada lidí, kteří nevěří, že by bylo něco takového jako nebeská svatyně. First of all, there is a sanctuary in heaven, Hebrews 8, 1 and 2. A u Židům 8, 1 až 2, je jasně napsáno, že v nebesích je svatyně. The Bible says, Now the things we have spoken, this is the song. We have such a high priest that is set on the right hand of the throne of the matching heavens, a minister of the sanctuary, and of the two tabernacle, which the Lord wished did not met. A v Židom 8, 1 až 2 je napsáno, z toho, co bylo řečeno, plyne, máme velekněza, který usedl po pravici Božího trůnu v nebesích, jako služebník pravé svatyně a stánku, který zřídil sám hospodin, nikoli člověk. Christ entered the most holy place of that heavenly sanctuary in 1844. So therefore, the first angel's message comes saying, Fear God, give glory to Him, for the hour of His judgment is come. Proto může ten první anděl říci, bojte se Boha, vzdejte Jemu slávu, neboť nastala hodina Jeho soudu. Alright, so now, if I go back to Revelation 18, když se tady vrátíme do zjevení 18. kapitoly, I want to remind you two things. Tak vám chci připomenout dvě věci. In Revelation 10, you have the opening of the judgment. Ve zjevení desáté kapitole, tak tam jsme měli to otevření toho vyšetřujícího soudu a také i ve zjevení čtrnácté kapitole. Okay, that's the chapter in Revelation 10 with chapter 14. In Revelation 18, you have you have you coming to the closing scenes of the judgment. A ve zjevení osmnáct, tam se se přicházíme k těm závěrečným scénám Božího soudu. But with the repeating of the first angel's message. Ale tam máme zopakované to poselství toho prvního anděla. But now remember, this message is called rain. Ale to poselství je nazváno deště. We will prove that in just a moment as we come down to our closing points. Zvelice brzy si to dokážeme. What I want you to see right here in Revelation 18. To, co chci, abyste teď viděli, ve zjevení 18 je napsáno, odkud se stupuje ten anděl z nebe. Takže odkud z nebe přichází to jeho poselství? From the most holy? From the most holy place. Takže ano, svatyně svatých. Which is also marking the closing scenes of judgment. A tím pádem vidíme, že to ohraničuje tu závěrečnou scénu Božího soudu. So now let's go a little closer. So now we see that the sanctuary, the work in the sanctuary is about to end soon. Takže tady vidíme, že ta, ty scény Božího soudu, tak jak je popisuje nebeská svatyně, se chýlí ke svému konci. Ten velký plán spasení, ta dlouhá doba milosti, která tu byla pro lidstvo, má brzy se ukončit. And God is not willing that any should perish. A pán Bůh si nepřeje, aby kdokoliv by zahynul. So he is going to he sends one final message with great power. A proto on posílá své poslední poselství s velkou mocí. To be taken to the to lighten the whole world one more time. A to ozářilo celou zemi ještě jedno na poslední. How do we know? Jak to víme? This is what the Bible says. Podívejme se, co o Bible o tom říká. Ten anděl se stoupil z nebe, dostal, nebo měl velkou moc. 
What is this power that's in the message? What is this power? Co ta moc znamenala? Go read Acts chapter one, verse eight. Když se podíváte do skutku první kapitoly a tam osmém verši. In Acts chapter one. Skutky. In verse eight, the Bible says that you shall receive power after the Holy Ghost has come upon you, and you shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in Samaria and unto the uttermost parts of the earth. A tam je řečeno, ale obdržíte moc, která bude a to, sim, aha. obdržíte moc, abyste šli kázat až na sám konec země a budete mi svědky. A Duch Svatý na vás se stoupí, dostanete jeho sílu a budete mi svědky až v Jeruzalémě, v celém Judsku, Samařsku, až na sám konec země. What is the power that the angel has? Co je tou silou, kterou ten anděl má? The Holy the power that the angel has is the Holy Ghost. Takže to je moc Ducha Svatého. It's the outpouring of God's Spirit. A to je to vylití Ducha Svatého. Let's take a closer look. Go read in John 10. Go read in Romans Acts chapter 10, verse 38. Podívejme se teď do skutku 10, 38. Sorry, wait a minute. Sorry, wait a minute. Yeah, Acts chapter 10, verse 38. Yes, okay. The Bible says, talking about Jesus now, we talk about Jesus' life. Bible, the Bible says, hovoří, maybe I can just read it so that we spare time. Uh, yeah, Bible hovoří o tom, že Bůh obdařil Ježíše z Nazareta Duchem Svatým a mocí. Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli v moci Ďáblově, neboť Bůh byl s ním. Notice Jesus was. Jesus was filled with the Holy Ghost and with power. Tady to čteme, že Ježíš byl naplněný Duchem Svatým a mocí. So the angels coming down with power of the Holy Spirit. A tak i tady vidíme, že z nebe se stupoval anděl a byl plný moci. Jinými slovy byl but, plný Ducha Svatého. But now how did God say he would give us rain? Ale jak to Pán Bůh udělá, že nám dá ten dešť? Because so far we see the first angel's message being repeated. Protože ano, tam slyšíme ozvěny toho prvního anděla, jak se opakuje. And we're going to see that because the message is being repeated, it is connected with it is the actual rain. Protože to poselství je opakováno, tak to je vlastně ten skutečný dešť. Let's go to Deuteronomy 32, 1 and 2. The Bible says, "Hear, hear now, O heavens, and I will speak. Hear, O earth, the words of my mouth. My doctrines will drop as the rain; my speech shall be still as the dew." Thirty-two, twenty-two. Thirty-two, one and two. One and two. Mhm. Naslouchejte nebesa, budu mluvit. Poslouchej země řeči mých úst. Ať kde jako dešť má na učení. Nechce snášet má řeči jako rosa, jako prška na mladou trávu. Jako vlahé krupy je na pěvinu. Notice, doctrine, doctrine drops as rain. Není to krásné, že to boží naučení, to, ta jeho uh, věrouka, ta dopadá do našich srdcí jako, jako déšť, jako rosa. Did I, did you get there? Did everybody get that? Takže je yeah. nám to teď jasné. Yeah. Yeah. Rain is doctrine. Takže ten déšť přináší pravdu, přináší pravé učení. Where did where does doctrine come from? A odkud pochází pravé učení? Go to Second Timothy three sixteen. Když se podíváme do druhé Timoteovi tři šestnáct. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Tak tam čteme, že veškeré písmo je dobré pro. First Timothy 3:16. No, second Timothy. Second Timothy 3:16. Takže druhá Timoteova 3:16. A tam čteme, že veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré k učení, usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému skutku. So, how do we 
Takže jak tedy padal ten dešť? Rainfall as what? Padal prostřednictvím učení. Jako prostřednictvím učení Ducha Božího. But doctrines from the scriptures that give instruction in righteousness. A to je takové učení, které dává instrukce ke spravedlnosti, vychovává ke spravedlnosti. Now let's go on. Now notice. Now let's prove this. Takže historic. Historicky můžeme dokázat. In 1888. V roce 1888. The Senator Senator Blair in the United States wanted to bring about a Sunday law. Víte, že v americkém parlamentu senátor Blair se snažil prosadit nedělní zákon. At that time, Elder A. T. Jones and A. T. and A. and A. and Wagner. V té době A. T. Jones a bratr Wagner was preaching a message of righteousness by faith. Kázali to nádherné poselství o Kristově spravedlnosti v nás vírou. Now let's stop. Righteous by faith, did it come through music? Myslíte si, že spravedlnost vírou přišla skrze nějakou hudbu? Did it come by feelings? Nebo skrze nějaké prožitky, emoce? Or did the messages of Jones and Wagner come by doctrine? A nebo ta poselství Jonesa a Vagonera přišla prostřednictvím učení. Pointing to Christ as the sin pardoning Savior and our righteousness. Která poukazovala na Ježíše jako spasitele, který odpouští hříchy, který nám přináší spravedlnost. Notice here. Všimněte si tady. The Bible says that the doctrine gives will give instruction in righteousness. Je tady řečeno, že evangelium přináší učení ke spravedlnosti. So this is a magnification of Christ's righteousness. A jinými slovy, toto je zvýraznění Kristovy spravedlnosti. Which is connected to the outpouring of the Spirit or the latter rain. Která je právě spojena. S tím vylitím Ducha Svatého. Myslíte si, že Pán Bůh říká, že tou spravedlností to je právě ten dešť? Když se podíváme do Ozeáše 10, 12, tak tam the Bible says, "Sow to yourself in righteousness, reap in mercy, break up your fallow ground, for it is time to seek the Lord till He rain righteousness upon you." Rozsívejte si pro spravedlnost, sklízejte pro milosrdenství, zorejte svůj úhor. Je čas dotázat se Hospodina, až přijde sklaživá spravedlnost. What's He going to rain? Righteousness upon you. Co tedy bude? Co bude padat z neba, bude to Boží spravedlnost na nás. How is he going to rain it? Through doctrine. A jak tedy bude na nás se stupovat? Skrze jeho učení. So God's people, God's people must be praying and studying the scriptures to recognize the rain. Takže Boží lid potřebuje studovat, modlit se, aby rozeznal ten dešť, to pravé učení. They must be seeking the purification of their soul and obeying truth to recognize the Holy Spirit leading them to the Scriptures to bring their lives in harmony with Christ's righteousness. Teď potřebujeme skomat svá srdce a skomat Boží slovo. Prostě to zjevení, co není v pořádku v našich životech, aby se v nás mohla projevit Kristova spravedlnost. But is is righteousness connected with the Holy Spirit? Víte si, že ta spravedlnost je spojená také s Duchem Svatým? Let's look at this again. Podívejme se. The Bible says in Galatians 5:22. Galackým 5:22. The Bible says, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, the long suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. A tady je řečeno, že ovocem Ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost. Láskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Takže bylo tam v tom ovoci Ducha Svatého, byla tam ta spravedlnost? 
Let's go to Ephesians 5, 9. Můžeme se podívat v Efeských 5, 9. In Ephesians 5, 9, the Bible says, but the fruit of the Spirit is all goodness, righteousness, and truth. A tam je řečeno, že to ovoce Ducha Svatého je dobrota, spravedlnost a pravda. So God's the Holy Spirit is the one bringing the rain or the doctrine of the first, second, and third English messages that carries with it righteousness by faith. Takže můžeme říct, že to, to světlo Boží slávy, to je vlastně to poselství toho prvního, druhého i třetího anděla, kteří sebou přináší co? No, v Kristovu spravedlnost. If we reject the three angels messages, pokud bychom nepřijali poselství těch tří andělů, to vlastně zavrhneme poslední déšť. And because many are not familiar with our messages anymore, a protože mnoho lidí už nezná to poslední varovné poselství Bible. And many do not believe in victory over sin or the hour of judgment. A mnozí už ani nevěří, že by bylo, bylo nějaké vítězství nad říchem, anebo to, že nastala hodina soudu. As these messages are being preached with the power of the Holy Ghost, they will think it something to fight against. Tak, protože tato poselství budou hlásaná z mocí Ducha Svatého, oni to budou považovat za něco, proti čemu musí bojovat. Budou uh, vlastně zjevovat to, že nepoznali tu pravou Boží slávu. Půjdeme i k našim závěrečným textům, které nacházíme v Galackém 5. This takes a little more. I want to take you back. Huh? This takes a little more. Uh, Galatians 5, and let's look at verse 5. A tam v pátém verši čteme. My však z moci ducha a ve víře očekáváme spravedlnost, která je naší nadějí. Notice that we through the Spirit wait for the hope of righteousness by faith, by the what was us coming to the power of the Holy Spirit. Takže tady je to krásně řečeno, že my očekáváme z moci Ducha Svatého a spravedlnost z víry. And God pours out his spirit as rain. Protože Pán Bůh sesílá svého ducha jako déšť tu a tam jedno učení za druhým. But the rain is going to be filled with glory and doctrine and law. Ale ten Boží déšť, ten má být naplněn slavou a Božím zákonem jeho učení, jeho pravdou. What the Bible say will be seen and as that the earth will be lightened with his what? Glory. Když jsme tam četli tedy, že země má být ozářena tou boží slávou, who's going to help lighten the earth with his glory? Kdo asi pomůže ozářit to zemi boží slávou? Let's look at, let's look at Colossians uh, 1. Podívejme se na Koloský 1, 26 až 27. Notice what the scripture says concerning that in the book of Colossians. It says here to every to even the mystery which had been given from ages and from generations, but now was made manifest unto the saints, to whom God had made known what is the riches and glory of this mystery among Gentiles, which is Christ in you. The hope of glory. Tajemství, které po věky a po celá pokolení bylo skryto, ale nyní je zjeveno svatému lidu. Bůh jim chtěl dát poznat, jak bohatá je sláva jeho tajemství mezi Bohem. Je to Kristus mezi vámi, nebo Kristus ve vás. V něm máte naději na Boží slávu. No, I could not, uh, I could not understand the last sentence. Christ, uh, there was Christ in you, the hope of glory. Okay, so that's what you. Yes. Christ in the hope of glory. Uh -huh. So what you're going to see? So now we see that the earth is lightened with the glory of God, which is Christ's character, seen in His people. Uh -huh. Okay. Takže, takže to, co je tady řečeno, že Kristus ve vás, 
je ta naděje na Boží slávu. Tak teď už tomu rozumíme, protože pokud země má být ozářena Boží slávu, tak to znamená, že to bude tím, že Kristus bude celé přebývat ve svém lidu. Abychom si to tedy opravdu ujistili, že to správně chápeme, že Bůh si přeje svoji slávu projevit ve svém lidu, tak se podíváme do Židům 1 a tam a třetího verše. Notice the Hebrews 1.3, the Bible says, who be in the brightness of his glory, talking about the Father's glory and the express image of his person. Jesus is the angel of Revelation chapter 18, lighting the earth with his glory as the angel of the covenant. Tady je řečeno, že on je odleskem Boží slávy a výrazem Boží podstaty a že nese všechno mocným slovem. To znamená, že Pán Ježíš zjevuje Boží slávu a tím pádem také si přeje, aby tu Boží slávu jsme odzrcadlovali i my. Takže teď jsme si mohli vlastně ujasnit, co to znamená, že země bude ozářena Boží slávou. To znamená, že Bůh tady bude mít ostaty, bude tady mít svůj lid, skrze který ozáří z jejich tváří bude vyzařovat Boží charakter. A tak vlastně bude stále znovu a znovu ukázáno to poselství prvního, druhého i třetího anděla. And why is this important? Proč je to důležité? What the mighty angel down is the passing of Sunday observance. Protože uh, na co bude upozorňovat ten, uh, ten první, ten mocný anděl, not Sunday ob- observance. But, And so God's people must be empowered to take the final message. Uh, yeah, but he will not stre- he will not stress the Sunday observance. He will stress the Sabbath no, observance. No. Takže ten anděl, který bude sestupovat z nebe, ten bude zdůrazňovat ten pravý Boží zákon, to biblické desatero, které a, hovoří o tom, že máme světit pravý den odpočinku sobotu. Ale a, tento anděl bude reagovat právě na to, k čemu dojde celosvětově, a to je vynucování nedělního zákona falešného dna odpočinku. A to právě způsobí, že Boží lid povstane a bude zmocněn Duchem Svatým v tom posledním dešti a bude kázat, navrhte se zpátky k čistému Božímu poselství. To ask God for more of the Holy Spirit, to recognize the outpouring of the Spirit and be partakers of His righteousness. A chtěl bych vám dát dnes takovou výzvu, abyste se modlili, abyste prosili Boha o to, abyste porozuměli, a kde dopadá ten jeho dešť, jaké je to jeho učení, abyste byli obrněni pro dobu, kdy bude jeho zákon narušen, a abyste mohli přímo to jeho zmocnění, tu jeho sílu. Proto abyste zjevili jeho spravedlnost, ne tu podle světa. Jesus is Ježíš Kristus přichází. And we must be found in this righteousness that we will be prepared to be. A pokud máme být připraveni na jeho návrat, tak potřebujeme být nalezen v jeho spravedlnost. His character must be seen in us. Jeho charakter je se musí zrcadlit v našem. Time, Chceme tedy společně o to toto poprosit. Otče v nebesích, we thank you. We thank you for the study of your word. chceme ti moc poděkovat za posilu z tvého slova. Děkujeme ti za to, že země má být uzářena tvojí slávou. Help us be partakers of Christ and His righteousness. 
Pomoz nám být účastníky Krista a jeho spravedlnosti. Take us out of the lukewarm condition. Pane, vytáhni nás z toho vlažného stavu laudice. And help us develop Christ-like character that we can be go and lighten the earth with your glory. Pomoz nám prožít to zmocnění, tvoji slavu, abychom mohli uh, ozáření tvoji spravedlnosti vidět a uh, ozářit celý tento svět tvou slavu. Fill us with the Holy Ghost. Naplň nás, Pane, svým duchem. And self-sacrificing love, self-denying love. Láskou, která je sebe obětová, která uh, se zapírá. For you said in your word, hope make of not a shame. Protože ty jsi řekl ve svém slově, že naděje neklame. For the love of God is shed abroad in our hearts. Protože láska Boží je vyrita do našich srdcí. By the Holy Ghost. Skrze moc Ducha Svatého. A my tím děkujeme za to, že jsi vyslyšel naši modlitbu. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen. Thank you so much. Uh, so what will be the next topic uh, so that we can invite our friends na příští pátek vás zveme na zjedení 18. kapitolu, kdy budeme studovat druhý věc. A tam budeme uh, sledovat to, jak uh, bude zopakováno to poselství druhého anděla. Again, so we can recognize the rain. A opět proto, abychom si mohli povšimnout to, že ten déš Ducha Svatého už se stupuje. Mm-hmm. Thank you. We are looking forward. Thank you for your time and greetings to Ecuador. Yeah. We'll see you again. I'll see you again on next Friday. Okay, right. next Friday the same time. God bless you. Same time. Bye bye. God bless. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye bye. Say hello. Yes.